Okay, welcome, my dear friends. This is Dr. Padala Tripathi, Assistant Professor, Department of Botany. We are going to discuss about the leaf, structure of the leaf, and functions of the leaf, and types of the leaves. So, mana mukkallo kiranjane samayikre jarapadam kosam, mana ko bahir jatanga irpade twenty, akupatcha ne balla parup nirmana ani patramga mana jepkonto. Ilanti e patralu. Any Rakalaga on tie, Patralu, year put a vidana anybody in Rakalunte, Akara anybody in Rakalunte, Mantegakunda Manaki, E. Pathamon eight twenty Pratikinchi, E. Manaka Patra Runtam Chivara, Patra Dalam Chili Pundamala, Manako Samik the Patralaga Mari, Avi, Indirakala Samik the Patralunai, what is Samanichina twenty, Patra Rupantralu, what is Samanichina twenty, Amshalu, Eru Jutaratelaman Juda. Okay, and so, Miku, clear a Ganaburton and screen Ganaburton the Mitrama? A confession, sir. Right. So, Manam Irozu Nerchko by Amshaman and Leaf. Leaf. Contained that the Patram. E Patram on it, what is the Sadaranga Kandala Paina? E Patram on it, what is the Kandala Paigani? Leda Shakala Paigani Bahid Jatanga Yer Pre Ejatamandi Bahid Jatam Exogenous and not Randy Exogenous Bahid Jatamga Yer Pade twenty E. Akupatsani Leda Balla Purpu Nirmanum Akupatsani Leda Balla Purpu Nirmanum Emantamandi Patramanta It is Produced in exogenous manner. But where we hear from the airport, where we hear that the airport, no, all roots should be in endogenous. Ante antar jatanga airport, where layer airport, and the antar jatam. Where we hear from the vidanam, antar jatam, endogenous, good to be to condi, parsway virugani, where we hear from the vidanam, antar jatam, and patral airportam, bahid jatam, we kandala yoka. Kanupula Baganchi and a internodes and a mukhing a nodes, internodes and internodes in Jerpada, nodes Madhurundi Kali Pradesham, Madhurundi twenty Prakanda Baganiman internodan, and a Kanumudimum. Kani Patral Matram Kanupula Baganchi airpada. If we Kenyan is a maker Jerpada Kosam, Mukhinga, we boom with the Ahara Nithair Chase twenty, Balla Parapuga unde twenty, Edi Nirmanum. Idi Akupachaga undi Kiranis in a Samukri Jerpi Ahara Nitar Chesi at twenty Atuna the one at twenty Ekaika Vruksha Prapanchamlo, Li Jiva Kotilo Ekaika Karma Garang Chipunit twenty Ahara Karma Garang Chipunit twenty the Edendi Patram Adanitan E Patram Ide E Patral and eight twenty be Sadaranga E Vatavarna Parasitin Bati Ivi Manak Vivida Akara alumun chupisai, and a patra parimanam lo, size lo vetia san chupisai, Edari mokolo patra lu chala chinaviga untai, neat lo unde twenty patra lu, Upper Talampai Telia de patra lu chala vedal puga untai, e geo propancham lo, atipid the patra lu kalin at twenty moka, eight than di Atipid the patra lu kalin at twenty moka, the largest leaves. Tell send it than by chanty pillow and put a burgo vetach. Eight than di. Victoria Regia. Victoria Regia and twenty. E patram Atipeda Patral Kalin at twenty moka. E the Niti Moka, Nitu Patalam Pateliar to Vedal Pugam to the Namat Patram. Chinna Pillow said the Porto Vetach. Marie Ati Chinna Patral Kalin at twenty moka. Smallest leaves. Chapter and ever in Manaku Ulfia. It is ending Ulfia. Nitimoka is the need to perthal by the Elia eight twenty moka. Rendu could a nitimoka. Atipeda patralu, Atichina patralu. I take E patralu year for a vidana ni butti, origin under the new come, put to cano butti, Ivi and a ekanu chair perthana and butti Whitney, Manam Mudrakalga, Manthi squatch. Enderakal, Mudraka. Mother, mother the Mula summon the patral. Enter the Mula Samantha Patra 
మూల సంబంధ పత్రాలని రెండవది మనకు ప్రకాండ సంబంధ పత్రాలని మూడోది శాఖా సంబంధ పత్రాలని పిలుస్తారు ఇంగ్లీష్లో మనకు రాడికల్ అంటే మూలం ప్రకాండ అంటే కాలైన్ తర్వాత శాఖా సంబంధ పత్రాలు ర్యామల్ అంటారు ర్యామల్ మూల సంబంధ పత్రాలు భూమి యొక్క భూగర్భయుత కాండాలు ఉండేటువంటి వాటి యొక్క కింది భాగం నుంచి ఈ పత్రాలు అనేటువంటి ఏర్పడతాయి ఓకేనండి వీటికి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మూల సంబంధ పత్రాలకు ఏం తీసుకోవచ్చు అల్లం పసుపు మీరు చూసారండి ఇప్పుడు అల్లం పసుపు వాటికి సంబంధించినవి తర్వాత ఉల్లి వెల్లుల్లి లిల్లి కరివేపాకు కరివేపాకు ఏ కరివేపాకు మనకు శాఖలపై నేర్పడతాయి మిత్రమా కరివేపాకు శాఖలపై నేర్పడతాయి మందార కరివేప ఉమ్మెత్త ఇవన్నీ కూడా శాఖలపైన ఏర్పడతాయి అర్థమవుతుందండి తర్వాత ప్రకాండ సంబంధ పత్రాలు మనకు సాధారణంగా ఈ ఏదైతే కాడెక్స్ అంటే నిటారుగా పెరిగేటువంటి మానువు కళ్ళు లేదా అరికేసే మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి పామే లేదా అరికేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కలైనటువంటి తాటి ఈత ఖర్జూర రాయల్ పామ్ అదేవిధంగా ఆయిల్ పామ్ గుర్తొస్తుందండి ఇవి డైరెక్ట్గా నేరుగా కాండ పై నుంచి ఏర్పడతాయి దేర్ ఈజ్ నో బ్రాంచెస్ వాటి శాఖలు ఉండవు అంతేనా కాదా మిత్రమా శ్రీనివాస్ సార్ తర్వాత శాఖా సంబంధ పత్రాలు ఇవి సర్వసాధారణం మనం చెప్పుకునేటువంటి మందార ఉమ్మెత్త అదేవిధంగా మనం ఈ మనం చెప్పుకునేటువంటి ఈ మిగతా పత్రాలు సర్వసాధారణంగా మనం చూసేటువంటి పత్రాలు ఈ మన ఏది మన ఈ ఏదైతే మనకు ఈ చిత్రాకారంలో పెరిగేటువంటి మొక్కలన్నీ కూడా శంకువాకారంలో పెరిగే మొక్కలన్నీ కూడా ఈ శాఖా సంబంధ పత్రాలకి ఇది సర్వసాధారణం అని చెప్పుకుంటున్నాం ఏది రామల్ ఇవి ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది లీవ్స్ ఆధారంగా చేసుకో మరి పత్రాల యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఫంక్షన్ ఏంటిదండి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ లీవ్స్ విధి ఏంటిది అని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇది మొట్టమొదటి విధి ఫోటోసింథస్ ద ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ లీవ్స్ ఆర్ ఫోటోసింథసిస్ ఫర్ మేకింగ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే పత్రాల్లో చిరంజని సమీకరణ జరిపి ఆహార పదార్థాలు తయారు చేయాలి ముఖ్యంగా ఇవి కార్బోహైడ్రేట్ తయారు చేయాలి రెండవ విధి ఏంటంటే ముఖ్యంగా వాయు వాతావరణం ఉండేటువంటి చెడు వాయువు విషవాయువు పిలువబడేటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకొని అర్థమవుతుందండి ఈ మనకు ఆక్సిజన్ ను రిలీజ్ చేయడం కోసం విడుదల చేయడం కోసం వాయు వ్యాపనం కోసం అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్ అంటే గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ కోసం ఈ పత్రాలు అనేటువంటి దోహదపడతాయి ఇవి ఆక్సిజన్ ను తయారు చేయవు బట్ ఆక్సిజన్ తయారు చేసేటువంటి ఆ కిరంజన సమీకరణ ఇవి తోడుపడతాయి కాబట్టి ఆక్సిజన్ విడుదలకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకోవడం కోసం వాయువుల వినిమయానికి తోడుపడతాయి అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా నీరు నీటి ఆవి రూపంలో బాహ్య వాతావరణంలోకి విడుదలయ్యేటువంటి శరీర ధర్మ ప్రక్రియ ఒకటి ఉంది ఏంటిది అది ఈ బాస్పోచేక ప్రక్రియ జరపడంలో అత్యధిక బాస్పోచేకం అంటే బాస్పోచేకం మనకు మూడు రకాలు జరుగుతుంది పత్రంధ్ర బాస్పోచేకం అని అవభాసిని బాస్పోచేకం అని వాయురంధ్ర బాస్పోచేకం అని మూడు రకాల బాస్పోచేకాలు మనం చెప్పుకుంటాం అంతే కదండి కాబట్టి ఈ మూడు రకాల బాస్పోచేకాలలో పత్రంధ్ర బాస్పోచేకం అత్యధికంగా జరుగుతుంది ట్రాన్స్పిరేషన్ కాబట్టి నీరు లవణాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ ప్రక్రియలో మనకు బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇంటర్నల్ గా వాటర్ అబ్జర్వ్ చేయడంలో కూడా బాస్పోచేకం ఒక ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది శరీర ధర్మ ప్రక్రియగా ఇది పత్రాలు చేసేటువంటి విధులుగా మనం చెప్పుకుంటాం ఇందులో మన డౌట్ అండి తర్వాత మరి పత్రాలు ఏర్పడిన తర్వాత ఎంత కాలం ఉంటాయి హౌ మచ్ టైమ్ ఫర్ దిస్ లీవ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది స్టెమ్స్ ఆర్ ఈవెన్ ద బ్రాంచెస్ 
అంటే ఏర్పడిన తర్వాత ఎంత కాలం ఉండాలి ఎంత కాలం ఉండేలా అనేటువంటిది అవి వాతావరణ పరిస్థితులు బట్టి అందుబాటులో ఉండేటువంటి లవణాలు బట్టి అంటే పోషక మూలకాలు బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ విషయం మర్చిపోకూడదు అయితే ముఖ్యంగా ఓపెన్షియా వంటి ఎడారి మొక్కల్లో మనం తీసుకున్నప్పుడు పత్రాలు ఏర్పడిన వెంటనే ఏర్పడతాయి చిన్నగా ఏర్పడిన పిమ్మట వెంటనే అంటే ఇమీడియట్ గా పత్రాలు ఏమైతే అంటే రాలిపోతాయి ఏమైతే అండి రాలిపోతాయి వీటిని ఏమని పిలుస్తారంటే క్యాడుకస్ అంట క్యాడుకస్ రేపు ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతారు ఈ కాడ్యుకస్ పత్రాలు ఏ మొక్కల్లో మనకు కనబడతాయి అని మిమ్మల్ని అడుగుతారు క్యాడ్యుకస్ లీవ్స్ అనేటువంటివి మనకు ఈ ఎడారి మొక్కలు అయినటువంటి ఒపన్షియా క్యాక్టస్ వంటి మొక్కల్లో కనబడతాయని చెప్పాలి కాడ్యుకస్ రాసుకున్నారండి కాడ్యుకస్ కాడ్యుకస్ పత్రాలు ఎందులో ఉంటాయి ఓపన్షియా అంటే నాగజముడులో ఉంటాయి ఉంటాయంటే పత్రాలు ఏర్పడిన వెంబటే రాలిపోతాయి వాటి స్థానంలో మనకు కంటకాలు ఏర్పడతాయని చెప్పాలి సో లీవ్స్ ఆర్ మాడిఫైడ్ ఇన్ టు స్పైన్స్ తర్వాత ఈ మనకు డెసిడియస్ ఆకురాల్చేటువంటి ఏంటండి ఆకురాల్చేటువంటి మొక్కల్లో ఈ వీటి కాలపరిమితి సీజన్ బట్టి ఉంటుంది అంటే ఋతువును బట్టి ఉంటుంది అంటే ఆకురాల్చే అడవులు ఉంటాయి కదండి మనకు ముఖ్యంగా స్ప్రింగ్ సీజన్ అని చెప్తున్నాం వసంతకాలంలో కొత్త ఆకులు వస్తాయి శరత్ కాలంలో ఆకులు రాలుస్తాయి అర్థమవుతుందండి ఇలాంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే ప్రత్యేకించి ఈ వీటిని డెసిడియస్ ఏమని పిలుస్తామండి డెసిడియస్ ఆకురాల్చే మొక్కలుగా లేదా డెసిడియస్ పత్రాలుగా ఉంటాయి రాలిపోయే పత్రాలు అయితే కొన్ని మొక్కల్లో అసలు పత్రాలు ఎప్పుడు రాలవండి అంటే వీటికి సంబంధించి మనం ఆ కొన్ని మొక్కల్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇవి జీవితాంతం ఉంటుంది అనమాట బహువార్షిక మొక్కల్లో ముఖ్యంగా ఉష్ణ మండల మొక్కలు కొన్ని ఉష్ణ మండల ఉప ఉష్ణ మండలానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో ఉప ఉష్ణ మండలానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే బహువార్షికంగా దీర్ఘకాలికంగా ఉంటాయి బహువార్షికం అంటే మనం వీటిని మనం పెరీనియల్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో పెరీనియల్స్ ఇవి దీర్ఘకాలికంగా ఉంటాయి పెర్సిస్టెన్స్ అంటారండి పెర్సిస్టెన్స్ దీర్ఘకాలం ఉంటాయి ఓకే రండి అయితే మరి పత్రాలు ఉపనిషయాలు ఉండవంటే ఉంటాయి ఏర్పడిన వెంటనే రాలిపోతాయి ఈ విషయం మర్చిపోకూడదు అంటే వాటిని కాడ్యూకస్ పత్రాలు ఆకురాల్చే మొక్కలు అయినటువంటి ఋతువులను బట్టి సీజన్ ను బట్టి మనకు రాలేటువంటివి డిసిడియస్ పత్రాలు అంట ఉష్ణ ఉప ఉష్ణ మండలాలు పెరిగేటువంటి కొన్ని మొక్కలు అసలు దీర్ఘకాలికంగా పత్రాలు ఉంటాయి బహువార్షిక మొక్కలు అవి అసలు రాలడం అనేటువంటిదే ఉండదు అంటే దీర్ఘకాలికంగా ఉంటాయి మరి కొన్ని పరణజీవ మొక్కలైనటువంటి కస్కూట మీరు బంగారు తీగని మీరు ఎప్పుడైనా చదువుకున్నారండి కస్కూట రెపెల్ కస్కూట రెపెన్స్ అంట ఇది మనకు సంపూర్ణ కాండ పరణ దీవి ఇది బంగారు తీగగా పిలుస్తారు ఇది కంప్లీట్ ప్యారాసైట్ కంప్లీట్ స్టెమ్ ప్యారాసైట్ గా మనం పిలుస్తాం సంపూర్ణ కాండ పరణ దీవి ఇందులో అసలు పత్రాలు జీవిత కాలంలో ఏర్పడవు అంటే పత్రాలు చేసే పనిని ఇవి ఏం చేస్తాయి చేయవు ఇవి పరణ జీవుడు ఆహారం కోసం నీటి కోసం కంప్లీట్ గా కాండం పైన బెరడులో నుంచి లోపలి కణజాలలోకి చొప్పించి చేతి వేల లాంటి నిర్మాణాలు హాస్టోరియం వంటి వేళ్లను చొప్పించి పరణజీవ వేళ్ళనే హాస్టోరియం వేళ్ళు అంటారు ఇలాంటి హాస్టోరియం వేళ్లను చొప్పించి మనకి నీటిని ఆహార పదార్థాలను రెండించి కూడా శోషిస్తాయి హాస్టోరియం అనే నిర్మాణాల ద్వారా ఇలాంటి కస్కూటాలో పత్రాలే ఉండవు దాంతో పాటు మోనోట్రోపా ఏంటిదండి మోనోట్రోపా వంటి మోనోట్రోపా ఈ మోనోట్రోపా అనేటువంటి ఈ మొక్క పూతిక ఆహార మొక్క అండి సో వీటిని మనం ఏమంటారంటే వీటిని ఆ సాప్రోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ అంటారు సాప్రోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ ఈ సాప్రోఫైటిక్ ప్లాంట్ లో కూడా మనకు ఏంటంటే ఈ పత్రాలు అనేటువంటివి ఉండవు సో పత్రాలు లేని మొక్కలు అన్నప్పుడు ఓపెన్ షే కాదు మిత్రమా కెస్కూట అండ్ మోనోట్రాప మాత్రమే పెట్టారు పత్రాలు కంటకాలుగా రూపాంతరం చేంది ఉంటాయి ఏర్పడిన వెంటనే రాలిపోతాయి వాటి స్థానంలో కంటకాలు వస్తాయి ఉపన్ షే నాగజముడు అదేవిధంగా బ్రహ్మజముడు క్యాక్టస్ వంటి మొక్కల్లో వాటిని క్యాడుకస్ పత్రాలుగా మనం పిలిచాం కెస్కూట మోనోట్రాపాలో పత్రాలు అసలే ఉండవు అవి కస్కూట అనేటువంటిది కంప్లీట్ ప్యారాసైట్ మోనోట్రాప్ అనేటువంటిది సాప్రోఫైట్ అంటే పూతికాహార మొక్క ఇది 
మనకు మోనోట్రోపగా మనం పిలుస్తాం అంతేకాకుండా ఈ పత్రాలు ఒకవేళ భూగర్భయుతంగా ఉన్నట్లయితే అవి మనకు స్కేల్ లీవ్స్ రూపంలో ఉంటాయి అంటే పొలుసాకులుగా కూడా ఉంటాయి భూగర్భయుత దుంపల్లో భూగర్భయుత కాండాల్లో భూగర్భయుత కాండాల్లో ఇవి మనకు పొలుసాకుల రూపంలో ఉంటాయి స్కేల్ లీవ్స్ రూపంలో ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూగర్భయుత కాండాలుగా మనం చెప్పుకున్నప్పుడు కొమ్ము అంటే రైజోన్ అదేవిధంగా కందం అంటే పుల్ల కంద అదేవిధంగా కొలకేశ కొమ్ముకు సంబంధించి పసుపు వాళ్ళని చెప్పుకుంటాం అదేవిధంగా మనకు ఈ లక్షణంలో కూడా మనకు పొలుసాకులే ఉంటాయి కానీ అవి ఆహార పదార్థాలు అది నిల్వ చేసి వాటి పత్రపీఠాలు నిల్వ చేసి ఉబ్బి రసభరితం అవుతాయి పత్రాలు మూల సంబంధ పత్రాలుగా బయటికి వస్తాయి కానీ కొమ్ము కందంలో పత్రాలు మనకు ప్రత్యేకించి పొలుసాకులుగా రూపాంతరం చెంది ఉంటాయి కొన్ని పత్రాలు ఈ విషయం మర్చిపోకూడదు తర్వాత ఈ విక్టోరియా రీజియాలో మనకు ముందే చెప్పుకున్నాం అతిపెద్ద పత్రం అని చెప్పుకున్నాం ఎంత అండి నాలుగు మీటర్ల వైశాల్యం ఎన్ని మీటర్లు అండి నాలుగు మీటర్లు ఒక మీటర్ రెండు మీటర్ కాదు మిత్రమా నాలుగు మీటర్ల పత్రాలు విక్టోరియా రీజియా విక్టోరియా రీజియా ఇది నీటి పైన తేలియాడేటువంటి పత్రం అర్థమవుతుందండి అతిపెద్ద పత్రాలు అయితే దీంతో పాటుగా ఇంకా దీనికంటే కూడా కరెంట్ పోయిందా నేను కనబడుతున్నాను సో వీటికి సంబంధించి మనం చూసుకున్నప్పుడు ఇందులో మనకు ప్రత్యేకించి స్క్రీన్ వస్తుందండి రైట్ విక్టోరియా రీజియాలో మనకు ఎన్ని మీటర్ల పొడవు ఉన్న పత్రాలు ఉన్నాయండి ఫోర్ మీటర్స్ ఫోర్ మీటర్స్ ఇది రేపు ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతారు అయితే విక్టోరియా రీజియన్ మించినటువంటి మరొక మొక్కు ఉందండి దాదాపుగా మనకి ట్వంటీ టూ మీటర్స్ ఎంతండి ఇరవై రెండు మీటర్ల పత్రాలు ఇది రాసుకోండి ఇక రేపు ఎగ్జామ్ లో రాకపోతే అడిగండి ఇరవై రెండు మీటర్ల పత్రాలతో కూడి ఉండేటువంటి రాఫియా రాఫియా టీడిజెరా టీడి జెరా అనేటువంటి మొక్కలో ఇరవై రెండు మీటర్ల పొడవు ఉండేటువంటి పత్రాలు ఉంటాయండి సో విక్టోరియా రీజియా నీటి మొక్క అతిపెద్ద పత్రాలు కలిగిన మొక్క దాన్ని మించినటువంటి మరొక మొక్క ఏందండి రాఫియా టీడిజెరా రాఫియా టీడిజెరా అనేటువంటి మొక్కలో ఇరవై రెండు మీటర్ల పొడవైనటువంటి పత్రాలు నాలుగు మీటర్ల ఇదేంటిది వైశాల్యం కలిగినటువంటి మొక్క విక్టోరియా రీజియా ఇది అతిపెద్ద పత్రాలు ఓకేనండి మరి అతి చిన్న అతి చిన్న పత్రాలు కలిగినటువంటిది ఉల్ఫియా అది మనకు అతి చిన్న పుష్పించే మొక్క కూడా అతి చిన్న పుష్పించే మొక్క కూడా ఓకేనండి అతి చిన్న పత్రాలు కలిగినటువంటి అతి చిన్న పత్రాలు కొన్ని సెంటీమీటర్లు మాత్రం ఉంటుంది అతి చిన్న పత్రాలు కలిగినటువంటి మొక్క ఏంటిదండి ఉల్ఫియా నీటి మొక్క ఇది ఉల్ఫియా ఉల్ఫియా నీటి మొక్క అతి చిన్న పుష్పించే ఆవృత బీజ మొక్క కూడా ఇదే తర్వాత మరి ఈ పత్రానికి సంబంధించినటువంటి భాగాలు మనం తీసుకున్నప్పుడు పత్రానికి సంబంధించినటువంటి భాగాలు మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో మనకు కనబడేటువంటి భాగాలు మనం తీసుకున్నప్పుడు నెంబర్ వన్ పత్ర పీఠం లీఫ్ బేస్ అంటాం ఏమంటామండి లీఫ్ బేస్ పత్ర పీఠం నెంబర్ టూ ఇది పత్ర పూచాలు అంటే స్టిప్యూల్ స్టిప్యూల్ పత్ర పూచ్చం మూడవది మనకు ప్రత్యేకించి పత్ర వృంతం నాలుగవది పత్ర వృంతం తర్వాత మనం చెప్పుకోవాల్సింది పత్ర దళం లీఫ్ ల్యామిన్ అంటాం పత్ర దళం లేదా లీఫ్ బ్లేడ్ అని కూడా పిలుస్తాం లీఫ్ బ్లేడ్ లేదా లీఫ్ ల్యామిన్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం ఇది పీటీఓల్ అంటాం పత్ర వృంత ఏమంటాం పీటీఓల్ ఇదేమో స్టిప్యూల్ ఇదేమో లీఫ్ బేస్ ఇవి మనకు ఇందులో ఉండేటువంటి మనకు ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలుగా మనం చెప్పుకుంటాం తర్వాత 
ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మొదట ఏం చెప్పుకోవాలండి పత్రపీఠం ఓకేనండి పత్రము ఏర్పడడానికి అంటే కాండానికి అతుకునేటువంటి ఈ పత్రం యొక్క పీఠ భాగాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే పత్రపీఠం అంటాం ఇది ఇక్కడ నుంచి మనకు పత్రం ఏర్పడేటువంటి మనకు పత్రం అంటే ఇది ఏంటిదనమాట ఇప్పుడు ఈ భాగం ఏంటిదండి లీఫ్ బేస్ పత్రపీఠము అని మనం పిలుస్తాం పత్రపీఠం తర్వాత ఈ పత్రపీఠం నుంచి మనకు సన్నని పోచల్ లాంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి ఆకుపచ్చని వర్ణంలో ఉంటాయి వీటిని మనం ఏమంటారంటే చెప్పండి పత్రపుచ్చాలు స్టిప్యూల్స్ అంటారు పత్రపుచ్చాలు అంటారు తర్వాత ఈ కాండానికి పత్రానికి ఆహార పదార్థాలు రవాణా చేసేటువంటి మనకు కాడ వంటి నిర్మాణం ఉంటుంది దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామండి పత్ర బృందం అంటాం ఇది పత్ర పీఠము ఒకటవది పత్ర పుచ్చము రెండవది పత్ర వృంతం మూడవది నాలుగవది కిరంజన సమయం కోసం బల్ల పరుపుగా వెడల్పుగా విస్తరించినటువంటి పత్రం యొక్క భాగాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామండి లీఫ్ లీఫ్ లామినా అని పిలుస్తాం దీన్ని తెలుగులో పత్ర దళం అంటే ఇది కిరంజన సమయం జరపడానికి ఆకుపచ్చని వర్ణంలో ఉండి మధ్యలో విస్తరించడానికి మనకు వెన్నముఖగా పనిచేసేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఇది నాలికా పుంజాల యొక్క అంత్యాలుగా పిలువబడేటువంటి ఏ పుంజాల యొక్క అంత్యాలు నాలికా పుంజాల యొక్క అంత్యాలుగా పిలువబడేటువంటి ఏటివి ఈనెలు ఇది మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి మధ్య ఈనె లేదా ప్రధాన ఈన లేదా నడిమి ఈనెగా పిలుస్తాం ఇది చీలిపోయి మనకు పార్శ్వ ఈనెలు ఏర్పడుతుంది ఇవి చీలిపోయి పార్శ్వ ఈనెలుగా ఏర్పడుతుంది ఈ ఈనెల యొక్క ముఖ్యమైన విధి పత్ర దళాన్ని ముడుచుకుపోకుండా విస్తరించడం అదేవిధంగా నీరిని వీరు నుంచి వచ్చేటువంటి నీటిని పత్రానికి అందించడం పత్రంలో తయారైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఈ నాలికా పుంజంలోకి పంపించి మొక్క యొక్క వివిధ భాగాల్లోకి రవాణా చెందించడానికి తోడ్పడతాం సరే ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చూద్దాం మొదట మొదటిది ఏంటిదండి లీఫ్ బేస్ లీఫ్ బేస్ అంటే పత్ర పీఠం కాండానికి అతుకోబడేటువంటి పత్రం యొక్క కింది భాగాన్ని మనం ఏమంటాం పత్రపీఠం అంటాం ఇది మూడు రకాలు ఉంటుంది ఎన్ని రకాలు అండి మూడు రకాలు ఇదే రేపు ఎగ్జామ్ లో మిమ్మల్ని అడిగేటువంటి ప్రశ్నలు పత్రపీఠాలు మనకు మూడు రకాలు ఉంటాయి మొదటిది మనకు ఆచ్ఛాదన పత్రపీఠం మొదటిది ఏంటిదండి ఆచ్ఛాదన పత్రపీఠం దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో షీతింగ్ లీవ్ బ్లేస్ అంటాం షీతింగ్ లీఫ్ బేస్ అని పిలుస్తారు ఇది సాధారణంగా అన్ని గడ్డి జాతికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో ఏంటిదండి అన్ని గడ్డి జాతికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో కనబడుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పోయేసే లేదా గ్రామీణ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో ఏంటిదండి పోయేసే లేదా గ్రామీణ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో మనకు కనబడేటువంటి ఈ కనబడేటువంటి ఈ పత్రపీఠం ఏంటిదండి మనకు ఆచ్ఛాదన పత్రపీఠం లీఫ్ షీతింగ్ లీఫ్ బేస్ అని మనం పిలుస్తాం ఆచ్ఛాదన అంటే మీనింగ్ షీత్ షీత్ అనమాట షీత్ ఒక పొరమాదలపం కూడా అనొచ్చు సార్ ఎన్వలప లేదా షీతింగ్ షీత్ ఒక పొర షీత్ ఒక షీట్ మాదిరిగా అనమాట షీటింగ్ లీఫ్ బేస్ అనమాట ఇందులో మనకు ఈ పత్రపీఠానికి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టెం ఉంటుంది ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టెం అంటే తెలుగులో మధ్యస్థ విభాజ్య కణజాలం ఉంటుంది మధ్యస్థ విభాజక కణజాలం కూడా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఈ దీనికి దీంతో పాటుగా రెండవది అంటే ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే మొక్కజొన్నలు కానీ వరిలో మీరు గమనిస్తే కాండం ఇప్పుడు చూడండి గీస్ ఇది కనుపు ఇది కనుపు ఇక్కడ నుంచి మనకు పత్రం ఏర్పడితే మీరు చూడండి ఇక్కడ నుంచి పత్రం ఏర్పడితే 
ఇమీడియట్ గా పత్రం కాసేపు దీన్ని చుట్టుకోబడి ఇక్కడ దాకా వచ్చి అర్థమవుతుందండి ఇట్లా పత్రం ఇట్లా సమాంతర ఈనెల వ్యాపనంతో కూడి ఉండేటువంటి పత్రాలు ఏర్పడ్డాయి అంటే కొద్దిసేపు కాండాన్ని ఏమైంది ఇది ఒక షీట్ మాదిరిగా చుట్టబడి ఉంది ఇక్కడ దాకా వరిలో కానీ మొక్కజొన్నలు కానీ ఇక్కడ దాకా ఈ పత్రపీఠం ఇలా చుట్టబడి ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మనకు లీవ్ బ్లేడ్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది అర్థమవుతుందండి అటు జాతికి సంబంధించి తర్వాత రెండవది రెండవ రకమైనటువంటి పత్రపీఠం తల్పం వంటి పత్రపీఠం ఇది ఏ కుటుంబంలో కనబడుతుంది అండి రేపు ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఇప్పుడు ఈయన గీసిందేమో ఓఏసీకి సంబంధించింది అంటే మనకు ఆచ్ఛాదనతో కూడి ఉండేటువంటిది ఈ తల్పం వంటి పత్రపీఠం ఫాబేసే లెగ్యుమినేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కలన్నిట్లో కూడా మనకు తల్పం వంటి పత్రపీఠం ఉంటుంది లేదా ఉబ్బి ఉంటుంది పత్రపీఠం ఉబ్బి ఉన్నటువంటి పత్రపీఠాన్ని మనం తల్పం వంటి పత్రపీఠం అంటాం మీరు మోదుగ చెట్టు కానీ కానుగ చెట్టు కానీ లేదా ఈ లెగ్యుమినేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన పత్రాన్ని మీరు చూసినప్పుడు వాటి యొక్క పత్రపీఠం ఇలా కాస్త ఉబ్బి ఉంటుంది పత్రపీఠం ఏమవుతుంది ఇలా ఉబ్బి ఉండి ఇట్లా ఇట్లా వస్తుంది అర్థమవుతుందండి పత్రపీఠం ఇంత మందం ఉబ్బి ఉంది ఇక్కడ ఈ భాగం ఇలా ఉబ్బి ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడన్నా మోదుగ చెట్టును పత్రాన్ని చూస్తే మీకు ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడో కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడులో కూడా ఉంటుంది తల్పం వంటి పత్రపీఠం ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ మైమోజ ప్యూడికా మైమోజేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మైమోజ ప్యూడికా దీన్ని ఏమంటాం అత్తిపత్తి ఇంకేమని కూడా పిలుస్తారు ఇందులో మనకు నాస్టిక్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి నాస్టిక్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి అంటే వీటిని మనం ఏమంటారు అంటే పీడనాను కుంచిత చలనాలు అని అంటాం పీడనాను కుంచిత చలనాలు అంటాం నాస్టిక్ మూమెంట్స్ అంటే ఏంటిదండి అనుకుంచిత చలనాలు ఇవి ముఖ్యంగా పీడనాను కుంచిత చలనాలు ఉంటాయి సెస్మోనాస్టిక్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి ఇందులో అత్తిపత్తి దీన్ని నిద్రభంగి అని కూడా పిలుస్తారు ఏమని కూడా పిలుస్తారండి నిద్రభంగి ఈ మొక్కను అర్థమవుతుందండి తర్వాత ఇది రెండవ రకమైనటువంటి పత్రపీఠం అండి ఏంటిదండి రెండవ రకమైనటువంటి పత్రపీఠం ఇక మూడవ రకమైనటువంటి పత్రపీఠం మనకు రసభరిత పత్రపీఠం అండి మొదటిదేమో ఆచ్ఛాదన పత్రపీఠం రెండవది తల్పమట్టి పత్రపీఠం మూడవది ఏమని పిలుస్తున్నాం అండి రసభరిత అంటే సక్కులేంట్ ఎండ్ల ఎండ్లు ఉంటుందండి మీరు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి మీరు చూసారు ఆల్రెడీ సక్కులెంట్ లీఫ్ బేస్ అంటే రసభరిత పత్రపీఠం ఇవి ముఖ్యంగా రొబేనియా రొబేనియా తర్వాత ప్లటానస్ మీరు ఈ రసభరిత పత్రపీఠానికి సంబంధించి దీనికంటే ముందే ఒక రెండు పాయింట్స్ రాసుకోండి మీరు ఎప్పుడన్నా నీరులను చూసారండి ఉల్లి ఏలియం సీప అంటారు మీరు కోసేటువంటి ఏంటి అనుకుంటున్నారు మీరు ఉల్లిగడ్డను కోస్తున్నట్టు అవి ఏంటి అనుకుంటున్నారు పత్రపీఠమే రసభరిత పత్రపీఠం పత్రాలు హరితవర్ణంలో ఉండి వలయాకారం ఉంటాయి పత్రాలు నీరులిలో ఏలియం సీపాలో మనకు పత్రాలు పత్రపీఠాలు రసభరితంగా ఉండి ఉబ్బి ఉంటాయి అవిటిని మనం మనం ఆనియన్ గా వాడతాం అర్థమవుతుందండి ఇవి ఆహార పదార్థాన్ని నిల్వ చేయడం వల్ల ఇలా ఉంటుంది ఓకేనండి అర్థమైందా ఇలా డౌట్ ఏం లేదు కదా తర్వాత ఏలియం సీప అయితే ఈ ఇప్పుడు మీరు చూడండి నిన్న మనం గీసుకో వస్తుందా ఇది అరే రైట్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇది పత్రపీఠము పత్ర కాండం డిస్క్ మాదిరిగా ఉండి దీని నుంచి మనకు అబ్రబ్ వేలు వస్తాయి ఏమొస్తాయంటే అబ్రబ్ వేలు ఎందుకు అబ్రబ్ వేలు రావాలి ఏకదల బీజం మొక్కలు కాబట్టి అర్థమవుతుందా తల్లి వేరు కాదు లిలియేసి కుటుంబం ఏకదల బీజం అయితే దీనిపైన పత్రాలు ఏక కేంద్ర వలయాలుగా ఉండి ఏంటిదండి 
ఏకకేంద్ర వలయాలు అంటే ఇట్లా అర్థం అవుతుందా పత్రాలు ఎలా ఉన్నాయి ఏక కేంద్ర వలయాలుగా ఉండి ఏమైతుందండి ఇలా వస్తుంది అర్థమైందా ఈ పైకి వచ్చేటువంటి పత్రాలు మనకు గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటాయి పత్ర పీఠాలు ఇలా వలయాలుగా ఉంటాయి దీనిపైన మీరు గమనిస్తే ఇలా మూడు ఏముంటాయండి మొగ్గలు ఉంటాయి గ్రీవ మొగ్గలు లోపల ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడన్నా కోస్తే ఏర్పడుతుంది ఉల్లిగడ్డని మీరు ఎందుకు వస్తారండి ఆర్డర్ ఇచ్చి హోటల్ నుంచి తింటారు కదా ఇప్పుడు అట్లనే ఫ్యాషన్ అయిపోయింది కానీ దానివల్ల ఈ ప్రేమలు తగ్గిపోయి కుటుంబాల్లో కలహాలు నువ్వేదన నా దగ్గర డబ్బు ఉంది కొనుక్కొని తింటా ఇవ్వంది వాడే ఇష్టారాజ్యం నిజమైనటువంటి ప్రేమ ఆప్యతలు కుటుంబ నేపథ్యంలో సరే ఇక అది ఎందుకు లేండి సరే నీరుల్లి సంబంధించిన పత్ర పీఠాలు ఏది రసభరితంగా ఉంటాయి అందులో సల్ఫర్ ఉంటుందని మనకు తెలుసు ఏది మనకు దాని నుంచి వచ్చేదే కంటి నుంచి నీరు రావడానికి గల కారణం అంతేనండి తర్వాత ఈ ఫ్లటానస్ ఏంటిదండి ఫ్లటానస్ మరియు రొబేనియా వంటి మొక్కల్లో రొబేనియా ఫ్లటానస్ రొబేనియా వంటి మొక్కల్లో పత్రపీఠం ఏంటిదండి పత్రపీఠం యొక్క ఈ గ్రీవ మొగ్గ చుట్టూ ఏంటిదండి అగ్జలరీ బర్డ్ పత్రపీఠం గ్రీవ మొగ్గ చుట్టూ ఒక కప్పు వంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది కప్ షేప్ చూడండి ఉబ్బినటువంటి పత్ర నిర్మాణం కాదు రసభరితంగా ఉండేటువంటి ఈ పత్రపీఠము గ్రీవ మొగ్గ చుట్టూ ఒక కప్పు లాంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది ఏ మొక్కల్లో ప్లటానస్ మరియు రొబేనియా వంటి మొక్కల్లో ఇది పత్ర పీఠానికి సంబంధించి పత్రపీఠం పత్రపీఠం ముఖ్యమైనవి ఇది మొక్కకి అంటే శాఖకి కానీ కాండాన్ని కానీ పత్రాన్ని ఆధారాన్ని ఇచ్చేటువంటి నిర్మాణం ఆతుక్కునేటువంటి నిర్మాణం ఇక రెండవది ఏంటిదంటే పత్ర పుచ్చాలు స్టిప్యూల్స్ ఏంటిదండి స్టిప్యూల్స్ పత్ర పుచ్చాలు సాధారణంగా పత్ర పుచ్చాలు గ్రీన్ కలర్ ఉంటాయి అంటే ఆకుపచ్చగా ఉంటాయి సన్నని కేశాల్లాగా ఉంటాయి సన్నగా కేశాల వంటి నిర్మాణాలు మనకు తెలుసు ఇవి పోచల్ల నిర్మాణం పత్ర పీఠానికి ఇరువైపులా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పత్ర పీఠం అనుకున్నప్పుడు ఇది ఇది లీఫ్ బేస్ అనుకున్నప్పుడు ఈ లీఫ్ బేస్ కు ఇరువైపులా ఇలా సన్నని పోచల్ లాంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి అర్థమవుతుందండి ఇవి సాధారణంగా మొగ్గ ఇది ఎక్కడైతే కనుపు వద్ద గ్రీవ మొగ్గలు ఏర్పడేటువంటి క్రమంలో అంటే ఆక్సలరీ బర్డ్స్ ఏర్పడే క్రమంలో లేత దశలో ఈ పత్ర పుచ్చాలు రక్షణ నివ్వడానికి తోడ్పడతాయి తర్వాత ద్విదల బీజాల్లో మాత్రమే ఉంటాయి ఏకదల బీజాల్లో ఇవి ఉండవు ద్విదల బీజాల్లో మాత్రమే ఇవి కనబడతాయి ఏకదల బీజాల్లో సర్వసాధారణంగా ఉండవు కానీ కొన్నిట్లో ఉంటాయి ఏకదల బీజాల్లో చాలా అరుదుగా కనబడతాయి అర్థమవుతుందండి అయితే ఆ ఈ పత్రపుచ్చాలు ఎంతకాలం ఉంటాయి అంటే సాధారణంగా పత్రపుచ్చాలు పత్రం పెద్దగా అయి అంటే పత్రం ఏర్పడి పెద్దగా అయిపోయేసరికి పత్రపుచ్చాలు కొన్నిట్లో రాలిపోతాయి అర్థమవుతుందండి వాటిని డెసిడియస్ స్టిప్యూల్స్ అంటారు అంటే రాలిపోయేటువంటి స్టిప్యూల్స్ రాలిపోయేటువంటి పుచ్చాలు అంటారు రాలిపోయే పత్రపుచ్చాలు ఇలా రాలిపోయేటువంటి పత్రపుచ్చాలకు ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే మైకేలియా చంపక చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుందండి మొక్క మైకేలియా చంపక లో మనకు ఏమైతుందంటే రాలిపోయేటువంటి పత్రపుచ్చాలు ఉంటాయి అంటే డెసిడియస్ స్టిప్లిన్స్ రాలిపోయే పత్రపుచ్చాలకు ఎగ్జాంపుల్ మైకేలియా అయితే కొన్నిట్లో పెర్సిస్టెన్స్ పెర్సిస్టెన్స్ స్టిప్యూల్ అంటే ఆ వీటిని ఇంగ్లీష్ లో పెర్సిస్టెన్స్ స్టిప్యూల్స్ అన్నప్పుడు తెలుగులో దీర్ఘకాలిక పత్రపుచ్చాలు దీర్ఘకాలిక పత్రపుచ్చ ఈ దీర్ఘకాలిక పత్రపుచ్చాలకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిదండి ఆ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆ రోజా ఇండికా తెలుసు అండి రోజా ఇండికా రోజా ఇండికా అంటే ఏంటిదండి గులాబీ గులాబీ అదే విధంగా పైసం సెట్ అయ్యాం అంటే ఏంటిదండి బటాని సో బటాని అదే విధంగా గులాబీలో మీరు గమనిస్తే పత్రపుచ్చాలు అనేటువంటివి మనకు దీర్ఘకాలికంగా ఉంటుంది అయితే కొన్నిట్లో రాలిపోయేటువంటి పత్రపుచ్చాలకు మైకేలియ చంపక చెప్పుకున్నాం దీర్ఘకాలికంగా అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాటికి రోజా ఇంటికి పైసం చెప్పుకున్నాం అయితే కొన్నిట్లో పత్రపుచ్చాలు 
గుర్తుపెట్టుకోండి పత్రపుచ్చాలు శాఖాయుతంగా ఉంటాయి బ్రాంచ్డ్ స్టిప్యూల్స్ ఉంటాయి బ్రాంచ్డ్ బ్రాంచ్డ్ స్టిప్యూల్స్ ఉంటాయి మిత్రమా బ్రాంచ్డ్ స్టిప్యూల్స్ ఈ బ్రాంచ్డ్ స్టిప్యూల్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం తీసుకుంటామంటే ఐపోమియా క్వామోక్లిట్స్ ఐపోమియా క్వామోక్లిట్స్ ఐపోమియా క్వామోక్లిట్స్ దీన్ని తెలుగులో కాశీ రత్నం అంటారు ఏమంటారు కాశీ రత్నం అంటారు అర్థమవుతుంది అంటే పత్రపుచ్చాలు రాలిపోయే పత్రపుచ్చాలు మైకేలియ చంపక దీర్ఘకాలిక పత్రపుచ్చాలు రోజా ఇండిక పైసం పత్రపుచ్చాలు శాఖాయుతంగా ఉంటాయి బ్రాంచ్డ్ శాఖాయుత స్టిప్యూల్స్ ఐపోమియా క్వామోక్లిట్ కాశీ రత్నం అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా మరి ఈ పత్రపుచ్చాలు ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ది స్టిప్యూల్స్ ఈ పత్రపుచ్చాలు వాటి నిర్మాణాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని స్వేచ్ఛా పత్రపుచ్చాలు అంటే ఫ్రీ స్టిప్యూల్స్ గా మనం చెప్పుకుంటాం పత్రపుచ్చాలు రకాలు మళ్ళీ జేనగండి మిత్రమా ఇది అయిపోగానే పత్రపుచ్చాలు నెంబర్ వన్ ఫ్రీ లేటరల్ స్టిప్యూల్స్ స్వేచ్ఛ పార్శ్వ స్వేచ్ఛ పార్శ్వ పత్రపుచ్చాలు ఇంగ్లీష్ లో వీటిని ఫ్రీ లేటరల్ స్టిప్యూల్స్ అంటారు వీటికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హైబిస్కస్ మందార హైబిస్కస్ అదేవిధంగా గాసిపియం గాసిపియం అంటే పత్తి ఇవన్నీ మాల్వేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన మొక్కలు తర్వాత రెండవది ఆస్లేషిత పత్రపుచ్చాలు ఆస్లేషిత ఇంగ్లీష్ లో ఆడ్నేట్ స్టిప్యూల్స్ అంటారు ఆడ్నేట్ ఆడ్నేట్ స్టిప్యూల్స్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఆడ్నేట్ స్టిప్యూల్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ మనకు రోజా అంటే గులాబీ అదేవిధంగా హరాకిస్ అంటే ఏంటిదంటే హరాకిస్ అంటే వేరుశనగ ఈ మీరు రేజా అదేవిధంగా అరాకీస్ లో చూస్తే ఆస్లేషిత పత్రపుచ్చాలు ఉంటాయి ఇక మూడవది ఆ వృంతాకార పత్రపుచ్చాలు ఇంటర్ పీటియోలార్ స్టిప్యూల్స్ అంటారు వృంతాకార వృంతాంత వృంతాంతర అండి వృంతాకార కాదు వృంతాంతర వృంతాంతర పత్రపుచ్చాలు వీటిని ఇంగ్లీష్ లో ఇంటర్ పీటియోలార్ ఇంటర్ పీటియోలార్ స్టిప్యూల్స్ వీటి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇగ్జోరా రామబాణం నూరు వరహాలు అంటారు చూడండి ఇగ్జోరా రామబాణం లేదా నూరు వరహాల పుష్పాలు అంటారు చూడండి నూరు వరహాలు నూరు వరహాలు తర్వాత మొరిండా మొరిండా అనేటువంటి మొరిండా రెండో మొక్క ఏందండి మొరిండా ఇలాంటి మొక్కల్లో మనకు వృంతాంతర పత్రపుచ్చాలు ఉంటాయి తర్వాత నెక్స్ట్ గ్రీవ పత్రపుచ్చాలు నాలుగోది ఏంటిదండి గ్రీవ పత్రపుచ్చాలు వీటిని ఇంట్రా పీటియోలార్ స్టిప్యూల్స్ అంటారు అదేమో ఇంటర్ ఇదేమో ఇంట్రా ఇంటర్ ఏమో మొరిండా అండ్ రామబాణం ఎగ్జోరా ఇంట్రా అంటే గ్రీవ పత్రపుచ్చాలకు ఎగ్జాంపుల్ మనకు టబర్నం మెంటార నందివర్ధనం అంటారు చూడండి నందివర్ధనం నందివర్ధన పుష్పాలు తెలుసు కదండి దీని యొక్క శాస్త్రీయ నామం టబర్న టబర్న మెంటాన టబర్న మెంటాన దీంతో పాటుగా గార్జీనియా ఏంటిదండి గార్జీనియాలో మనకు గ్రీవ పత్రపుచ్చాలు అనేటువంటివి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇక ఐదవది ఆక్రేసియస్ ఏంటిదండి ఆక్రేసియస్ పత్రపుచ్చాలు ఈ ఆక్రేసియస్ పత్రపుచ్చాలకు ఉదాహరణ పాలిగోణం పాలిగోణం అదేవిధంగా రూమెక్స్ ఏంటిదండి రూమెక్స్ రూమెక్స్ ఏమంటారు తెలుసా అండి చుక్కకూర మీరు పుల్లగా ఉంటే చూసినారు అది రుమెక్స్ తర్వాత ఆరవది మనకు మొగ్గ పోలుసులు ఏంటిదండి మొగ్గ పోలుసులు మనకు వీటిని బర్డ్ స్కేల్స్ అంటారు వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఫైకస్ బెంగాలెన్సిస్ మర్రి మనకు బనియంట్రీ అదేవిధంగా ఆర్టోకార్పస్ అంటే పనస ఆర్టోకార్పస్ అంటే ఏంటిదండి పనస ఇవి పత్ర పుచ్చాలకు సంబంధించినటువంటి రకాలు అండి అంటే మొగ్గ పోలుసులు వీటిని మనం బర్డ్ స్కేల్స్ అంటారు ఈ బర్డ్స్ 